ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகுது அடிப்படை விகிதசம தேற்றம் அல்லது தேல்ஸ் தேற்றம் பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தேரம் ஆர் தேல்ஸ் தேரம் இல்லைன்னா பிபிடின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ரூஃப் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மனப்பாடமாக உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி மனப்பாடம் பண்ணுறதுனா நம்ம இந்த படத்தை மூலயமா தான் அதை மனப்பாடம் பண்ண முடியும் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சிடலாம் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரான் பேரல டு அ சைடு ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையிறோம் அது எதுக்கு பேரலாக வரையிறோம்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடுக்கு பேரலாக வரையிறோம் ஓகேவா அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து இன்டர்செக்டிங் த அதர் டூ சைட்ஸ் ஒரு சைடுக்கு பேரலாக வரைகிற அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மீதி ரெண்டு சைடையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுது மீட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படி மீட் பண்ணுறதுனாலனா டிவைட்ஸ் த சைட்ஸ் இந்த சேம் ரேஷியோ அந்த சைடை வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோஸில் பிரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நேர்கோடு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணையாகவும் மற்ற இரு பக்கங்களை வெட்டுமாறும் வரையப்பட்டால் அக்கோடு அவ்விரண்டு பக்கங்களையும் சமவிகிதத்தில் பிரிக்கிறது பார்ப்போமா ஸோ இப்போ நான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எ ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு அ சைட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நேர்கோடு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணையாக ஸோ இது தான் முக்கோணம் ட்ரையாங்கிள் இதில் இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சைடுக்கு பேரலாக நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் பேரலாக ஓகேவா இந்த மாதிரி பேரலாக நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அப்படி நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறப்ப அது என்ன பண்ணுது மீதி ரெண்டு இந்த சைடை தவிர இருக்கிற ரிமைனிங் டூ சைட்ஸை மீட் பண்ணுது இல்லையா இன்டர்செக்ட் பண்ணுது அந்த லைன் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எ ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு அ சைட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இன்டர்செக்டிங் த அதர் டூ சைட்ஸ் ஓகே இப்படி இன்டர்செக்ட் பண்ணுற இந்த லைன் என்ன பண்ணுது பேரல லைன் என்ன பண்ணுதுன்னா டிவைட் த சைட்ஸ் இந்த சேம் ரேஷியோ இந்த சைடோட ரேஷியோவையும் இந்த சைடோட ரேஷியோவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப அது ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட மெஷர்மெண்ட் ஏ இது பி அதே போல் இதோட மெஷர்மெண்ட் சி இது டி இருக்குன்னா இதோட ரேஷியோ இருக்குல்ல அதை ரேஷியோனால் ஏ பை பின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இதோட ரேஷியோ வந்து சி பை டின்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி இந்த லைன் வந்து இந்த சைடை பிரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு நேர்கோடு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இந்த பக்கத்துக்கு இணையாக இந்த நேர்கோடை நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படி வரையும் போது இந்த கோடு என்ன பண்ணுதுன்னா மற்ற இரு பக்கங்களை வெட்டுமாறு வரையப்பட்டால் அது போய் இந்த இடத்துல வந்து வெட்டு தான் ஸோ அப்படி வரையப்படும் போது இந்த கோடு இந்த ரெண்டு பக்கங்களையும் சம விகிதத்தில் பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தானே இல்லை என்ன கஷ்டம் இருக்குது நம்மளுக்கு ம் ஸோ இந்த நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்த இந்த பிக்சரை வச்சு தான் நீங்கள் இதை படிக்கணும் அப்படி படித்தீங்கன்னா மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடும் ஓகேவா சரி இப்போ என்னென்னா நம்ம நிரூபணம் கொண்டு வரணும் அதை வந்து பிக்சர் மூலியமாக ப்ரூஃப் கொண்டு வரணும் சரி அந்த ப்ரூஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஏற்கனவே நம்ம பா படித்தோம் இல்லையா அதாவது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸோட ரூல்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரூஃப் வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சரி ப்ரூஃப் நிரூபணம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிவ்வன் என்ன அது போல் என்ன வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத முதவே சொல்லிடணும் ஓகேவா ஸோ கிவ்வன் என்னென்னா இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஏபிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த பாயிண்ட் வந்து டீன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் இ அதாவது இந்த லைன் வந்து இந்த சைடை இன்டர்செக்ட் பண்ணதில் வெட்டுதில் அந்த புள்ளியை டி இன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த டிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஏபி மேலே இருக்குது அண்ட் இங்கிற பாயிண்ட் ஏசி மேலே இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் தட் இஸ் டி இஸ் அ பாயிண்ட் ஆன் ஏபி அண்ட் இ இஸ் அ பாயிண்ட் ஆன் ஏசி அதாவது முக்கோணம் ஏபிசியில் ஏபியின் மேலுள்ள புள்ளி டி மற்றும் ஏசியின் மேலுள்ள புள்ளி இ ஆகும் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா ஓகே அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணும் ஸோ டு ப்ரூவ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணும் அதாவது இந்த பக்கத்தோட விகிதமும் இந்த பக்கத்தோட விகிதமும் சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணும் ரைட்டாக அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் திஸ் சைட் அண்ட் ரேஷியோ ஆஃப் திஸ் சைட் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணும் ரைட்டாக அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் திஸ் சைட்னால் ஏடி பை டிபி ரைட்டாக ஸோ ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடோட ரேஷியோ இந்த சைடோட விகிதம் ஏஇ பை இசி இது தான
ஸோ அடுத்து நம்ம அமைப்புன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா இப்போ ஒரு முக்கோணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த பேரல லைன் இந்த இணை கோடை நம்ம தானே ட்ரா பண்ணணும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம தானே ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது என்னென்னா ட்ரா டிஇ பேரலல் டு பிசி ஓகே ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா டிஇ பிசிக்கு இணை ஆக வரைக அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ ப்ரூஃப் கொண்டு வர போகிறோம் என்னென்னா இது தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் அதாவது ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி அப்படின்னு ப்ரூஃப் கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னால் இங்கே சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸில் என்ன ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணோமோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா இப்போ இங்கே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கா ஒரு ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஇ ஓகே இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இப்போ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சிமிலர்னு ப்ரூஃப் பண்ணும் ரைட்டா ஸோ சிமிலர்னு ப்ரூஃப் பண்ணோன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே ஏதாவது ஒரு விதிமுறைப்படி ஏதாவது ஒரு க்ரைட்டீரியா படி இது வந்து சிமிலராக இருக்குதுன்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் அதாவது ஏஏஎஸ் சிமிலாரிட்டியோ இல்லை ஏன்னா எஸ்ஏஏஎஸ் சிமிலாரிட்டியோ இல்லைன்னா எஸ்எஸ்எஸ் சிமிலாரிட்டியோ ரைட்டா ஸோ இங்கே வந்து சைடு கொடுக்கலை அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஆங்கிள் வச்சு தான் ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல ஏ இது வந்து இந்த ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் பிக்கர் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டுத்துக்கு காமனாக இருக்கா இந்த ஏங்கிற ஆங்கிள் அதனால் இதை வந்து ஆங்கிள் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இதுவும் ஆங்கிள் ஒன் இதுவும் ஆங்கிள் ஒன் இது ரெண்டுமே இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது த தர் ஃபோர் ஆங்கிள் இந்த ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் பார்க்கும்போது டிஏஇ இல்லையா ஆங்கிள் டிஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஏசி ரைட்டா பிஏசி ஏன்னா ஆங்கிள் ஏ இஸ் காமன் அதனால் சரியா அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் இது ஒரு பேரல லைன் இணை கோடு அப்படின்னா இதுக்கு இது இணையாக இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டும் தானே இணை கோடுகள் அப்போ இந்த பேரல லைன்ஸ்க்கு நடுவில் இப்படி போச்சுன்னா இது டிரான்ஸ்வர்சல் குறுக்கு வெட்டி அப்படின்னு பார்த்தோமா அப்படி குறுக்கு வெட்டியாக இருக்கும் போது இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தோமா இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகே இந்த ஆங்கிளை வேணால் டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே ஈக்குவல் ஏன் இது ரெண்டுமே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது ஒத்த கோணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இதை வந்து நான் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஏடிஇ ஆங்கிள் ஏடிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏபிசி ஓகேவா ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இல்லைனா ஒத்த கோணங்கள் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே போல் இந்த சைடு பார்த்தோம்னா இதுவும் ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் இந்த பேரல லைன்ஸ்க்கு நடுவில் போகுது ரைட்டாக அப்போ இந்த ஆங்கிளை த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் த்ரீ அண்ட் இந்த ஆங்கிள் த்ரீன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிளாக ஒத்த கோணங்களாக அப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஓகேவா அதாவது இந்த ஆங்கிள் த்ரீ அண்ட் இந்த ஆங்கிள் த்ரீ ஸோ அப்போ ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து ஏஇடியா ஸோ ஏஇடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏசிபி ரைட்டா ஸோ இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இல்லைனா ஒத்த கோணங்கள் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களுக்குமே மூணு கோணங்கள் வந்து சமம்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் ஏஏஏ ரைட்டா அப்போ பை ஏஏஏ சிமிலாரிட்டி பை ஏஏஏ சிமிலாரிட்டி இல்லைனா ஏஏஏ விதிமுறைப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏஏஏ அப்படிங்கிறப்போ இந்த முக்கோணமும் இந்த முக்கோணமும் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் பிசி ஏபிசின்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஸோ இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி இதை இந்த ப்ரூஃபை கொண்டு வரணும் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுமே சிமிலர் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போது இதோட பக்கங்களின் விகிதம் சமம் நம்மளுக்கு தெரியுமா இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து சிமிலர் அப்படின்னா இதோட பக்கங்களின் விகிதம் சமம் அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் த சைட்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா அப்போ அந்த ரேஷியோ ஆஃப் த சைட்னா ஸோ ஏபி பை ஏடி ஓகேவா எப்பயுமே பெரிய ட்ரையாங்கிளோட தான் மேலே போடுங்க சின்ன ட்ரையாங்கிளோட தான் கீழே போடுங்க ஸோ ஏபி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏஇ ஓகேவா ஏசி பை ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை டிஇ ஓகேவா ஸோ பிசி பை டிஇன்னு இதோட பக்கங்களோட விகிதங்கள் சமம் 
ஓகேவா அதனால் நான் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ இங்கே எனக்கு என்ன வேணும்னா ஏடி டிபி ஏஇ இசி தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நான் இங்கே எதை மட்டும் எடுத்து ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன்னா இந்த சைடு அண்ட் இந்த சைடை மட்டும் தான் நான் எடுத்து ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு விகிதங்கள் எனக்கு போதும் அதாவது ஏபி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏஇ இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஏபிங்கிறது என்ன இந்த ஃபுல் சைடு ஓகேவா இந்த ஃபுல் சைடு ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்குல்ல அதாவது ஏடி டிபி அப்படின்னு பிரிஞ்சிருக்கு அப்போ ஏடியும் டிபியும் ஆட் பண்ணால் தான் ஏபி அதனால் ஏபியை வந்து நான் ஏடி ப்ளஸ் டிபி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் டிவைடட் பை ஏடி ஓகே அதே போல் இந்த ஏசியை ஏஇ ப்ளஸ் இசி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஏஇ ப்ளஸ் இசி டிவைடட் பை ஏஇ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மேலே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையுமே ஏடியால் நான் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் தனித்தனியாக தட் இஸ் ஏடி பை ஏடி ப்ளஸ் டிபி பை ஏடி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை ஏஇ ப்ளஸ் இசி பை ஏஇ ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடும்னா ஏடி ஏடி கேன்சல் ஆகி ஒன்னன் வந்துடும் அது போல் ஏஇ அண்ட் ஏஇ கேன்சல் ஆகி ஒன்னன் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டிபி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இசி பை ஏஇ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒன்னும் இந்த ஒன்னும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் ஒன் ஆகும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு ஆகிடும் இல்லையா அப்போ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா டிபி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு இசி பை ஏஇ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிபி வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது அண்டு ஏடி வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்குது அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரிவர்ஸில் இருக்குது இல்லையா அப்போ ரெண்டு சைடையுமே நான் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுறேன் ஓகே தலைகீழாக எடுத்துக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி இது எப்படி வந்துச்சுன்னா டேக்கிங் ரெசிப்ரோக்கல் தலைகீழ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா டேக்கிங் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இதானே ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசினு வந்துருச்சா ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோமா ஸோ தலைகீழாக மாற்றுகன்னு நீங்கள் சைட்டில் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது ஓகேவா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு த தீரம் ஓகே தட்ஸ் ஆல்